A Hora e a Vez é de Kamala Harris, que inspira trocadilhos. Para o Toledo, que é uma pessoa refinada, chique, ele usa o trocadilho, ele não é bem um trocadilho, em sânscrito, porque Kamala, de, no sânscrito, vê o quê? Como é que é? Flor de lótus. Flor de lótus. Significa, simboliza a renovação. Renovação. Já eu tô com o pessoal do Meia Hora, que tá com a Kamala... Camala feita. <risos> Camala pronta. Camala pronta. É, não vai ter. A, a Câmara no Brasil vai, vai virar Camala, né? Não, vai não ter vai candidato jeito. Câmara nas câmaras municipais, não é possível. Vai ah, ter que ter. Com Sempre certeza. tem o Biden, o, 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 o Clinton, Sim. sei lá o que, que tem, Sim. vai ter. O Obama brasileiro já tem um que está na Câmara, porque o, o, o Brito, o Antônio Brito, candidato à sucessão, é, é o Obama brasileiro. Ah. Esse é o apelido dele lá. Vamos ver quem que vai ser Igualzinho. a Câmara. Mas Toledo, explica. É, Câmara é o um nome de qual origem? Então, Câmara tem a sua origem no sânscrito, porque a Câmara Harris, ele é o oposto do Trump em absolutamente tudo. Uhum. Porque, obviamente, ela é mulher, o Trump é homem, é, ela é descendente de afrodescendentes, né, de negro, pai negro, jamaicano, casado com uma indiana, Brahmani, Tamil, é, uma casta superior uh, na Índia, então indiano com negro, filho de imigrantes, 100% filho de imigrantes. É uma família de cientistas. O pai é um economista famoso, professor emérito da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A mãe já morreu, era uma pesquisadora na área de biologia muito importante. Ela, as pesquisas dela foram fundamentais para estabelecer o entendimento, o conhecimento sobre a influência dos hormônios no câncer de mama. Os dois são referências acadêmicas, enquanto, obviamente, o Trump é um antivax, né, um antivacina negacionista. Ela fez a carreira dela como promotora de justiça, processando criminosos, ele é um condenado pela justiça. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign, I will proudly, I will proudly put my record against his. Ela sempre no Partido Democrata, ele conservador. Ela fez a carreira dela nesse limiar entre a justiça e a política, porque nos Estados Unidos os cargos de promotor de justiça são eleitos, né? Tem eleição. Enquanto o Trump é um paraquedista da política, né? a primeira eleição que ele disputou foi a eleição de presidente. E ela disputou várias eleições até chegar agora a candidata à presidência pelos Estados Unidos. Uma reviravolta espetacular, né? Absolutamente é, é, sensacional e com efeitos que ainda está cedo para avaliar, mas com certeza voltou a botar colocar os democratas no páreo. De onde vem então a, a Kamala Harris? Como eu expliquei, ela. Apesar de ser... Porque tudo que, isso que eu falei, essas características dela que se opõem às características do Trump, já está sendo usado contra ela pela extrema-direita norte-americana através das redes sociais. Então, o primeiro boato que lançaram é que ah, ela não é cidadã americana, não nasceu nos Estados Unidos. A mesma coisa que fizeram com o Obama. Mas não, ela nasceu em Oakland, na Califórnia. Em... É racismo, né? Racismo total. E ela nasceu no dia 20 de outubro de 64. Ou seja... Ela vai completar 60 anos duas semanas antes da eleição nos Estados Unidos, né? E aí foi curioso, porque na quarta-feira o Biden, quando fez o discurso explicando por que, que ele tinha abandonado a campanha presidencial, falou que tinha chegado a hora de passar o bastão para as novas gerações, né? Nova Você gera... se identificou. Eu, eu me identifiquei muito, porque né, 60 anos, nova geração, fiquei feliz ali. Boa, Biden. Bom, além disso, tem umas curiosidades que eu acho que vale a pena contar. O pai da Câmara imigrou para os Estados Unidos para estudar economia uh, na Califórnia, em Berkeley. E a mãe uh, imigrou para estudar biologia e medicina. Pois bem, eles se encontraram, se conheceram nos anos 60 durante uma reunião do movimento negro americano que inclusive uh, tinha a ver com os Black Panther Party, que é, que é um partido radical de esquerda. Então os dois sempre tiveram Conexões à esquerda. Foi um casamento que não durou muito. É, eles se separaram no começo dos anos 70, quando a Câmara tinha sete anos de idade. Aí a mãe mudou para o Canadá, teve uma oportunidade de emprego para trabalhar lá como pesquisadora. Se afastaram um pouco uh, do pai. Ela, a Câmara tem uma irmã mais nova. Ela, a mãe e a irmã mudaram para Montreal. Daí ela voltou 
para os Estados Unidos depois para fazer a faculdade. Ela se formou em ciências políticas, em economia e finalmente em direito. Prestou uh, o exame da ordem né, para entrar ser admitida como advogada nos Estados Unidos. A primeira vez não passou, passou na segunda vez, em 1990, e logo entrou para a carreira de promotora de justiça. Começou como promotora de justiça num condado da Califórnia, ficou lá sete anos, e nesse período ela uh, começou a se aproximar da política, na verdade oito anos nessa, nesse condado, e se elegeu procuradora do Condado de São Francisco, procuradora-geral do Condado de São Francisco, é, em 2003. Nesse meio tempo, ela namorou um político importante, também afro-americano, que era, tinha sido prefeito, de, tinha sido presidente da Assembleia Legislativa da Califórnia, o equivalente a isso, e depois se elegeria prefeito de São Francisco, com a característica de que ele era quatro anos mais velho que o pai da Câmara. Uma diferença de idade muito grande entre eles. Isso também serviu, está servindo de munição, obviamente de maneira estapafúrdia, pela oposição da outra direita através das redes, para atacar a Câmara. Para dizer, ah, ela subiu na vida é, usando políticos com quem se relacionou. Ah, bobagem. É, misoginia, então, racismo, misoginia, falsa mentira sobre a origem dela. E daí, Thaís, ela faz uma carreira de muitos anos como procuradora. Ela começa como procuradora uh, do Condado de São Francisco, e lá é uma eleição direta, tem disputa, tem prévia no Partido Democrata, depois tem eleição contra o candidato republicano. Ela tem sucesso lá como promotora em São Francisco, consegue elevar a taxa de condenação, que isso nos Estados Unidos é muito importante, né? De 52% para 67% foi a maior da década, do, da, da promotoria, quer dizer, é eficiente nos julgamentos, se reelege em 2007 para esse mesmo cargo em São Francisco, depois, em 2010, ganha a primária democrata para ser procuradora-geral do estado da Califórnia, quer dizer, ela vai subindo dentro da hierarquia uh, da promotoria, né? e se elege e assume essa procuradoria-geral da Califórnia em 2011, e aí ela entra em casos de muita repercussão. Tipo? Tipo toda a crise financeira e habitacional que aconteceu depois de 2008, ela é responsável por processar bancos, Nossa. por fazer acordo com bancos, enfim, é, pra, em benefício da, das pessoas que tinham sido lesadas né, naquela crise. Isso tornou ela uma figura muito popular. E ela entrou em muita bola dividida. Né? Consegue se eleger, assume em 2011, tenta a reeleição em 2014, se reelege, e daí ela pega outra causa super popular, ela processa simplesmente... A Chevron, a Shell e a Exxon, né, as maiores petroleiras uh, do mundo, por crimes ambientais. E mandou para a cadeia o CEO do Backpage, que era um site muito popular de classificados, mas que tinha 99% da receita vinda de anúncios de prostituição. E ela condena o, o CEO por favorecimento à profissão e tráfico sexual de menores. Não é pouca coisa, né? Nossa! Então, ela tem uma carreira que briga. muito é, que proeminente né, nessa área de, como uh, promotora. Uhum. Isso faz com que ela consiga se eleger senadora da, pela Califórnia no mesmo ano em que o Trump se elege presidente. Só que aí, quando ela se elege senadora, vai para a política propriamente dita, né, política partidária no Congresso, ela já tinha passado por quatro eleições. Né, duas como promotora da de São Francisco, duas como promotora da, da Califórnia. Eles são, como qualquer outra eleição nos Estados Unidos, funciona igual. Milhões de votos. Né? Vai para o Senado, prometendo se proteger os imigrantes contra o Trump. Então, outra... Era a bandeira dela, era Outra essa. dessas bandeiras. Ela já disputou contra ele, né? Exatamente, já, já disputou a prévia da eleição presidencial pelo com Partido Democrata contra o Biden em 2020 retira a candidatura quando vê que não vai ter apoio financeiro, que o partido está indo para o Biden, mas consegue o lugar de vice uhum. na chapa do Biden e se elege vice-presidente. Então, ela disputou quatro eleições para promotora, uma eleição para senadora, se reelegeu senadora, na verdade, seis mais vice-presidente, sete. O Trump você fez uma eleição na vida e se elegeu presidente, né? Então... É, e perdeu a reeleição. Exato, São e perdeu, é, é, perdeu é, uma vitória. Ela nunca perdeu uma eleição. Do ponto de vista estrutural, simbólico, 
é uma eleição completamente diferente do que era uma semana atrás, quando você tinha um presidente que é octogenário, com sinais que colocavam em dúvida suas capacidades cognitivas, que não empolgava ninguém, por uma candidata que tem lugar de fala para falar sobre aborto, que é um grande tema nessa eleição americana, que tem lugar de fala para falar sobre crimes financeiros contra um cara que foi condenado por isso. Enfim, mudou completamente o cenário. É, e ela tem uma postura também de palanque, né? De dançar, enfim, de estar tá mais solta, no... literalmente. E, e fico pensando o que, que não foi esse domingo na vida dela em que o Biden liga para ela e para mais duas pessoas, o chefe de gabinete da, da Casa Branca e o presidente da campanha, avisa eles que vai desistir. É, marca uma reunião de Zoom, ouvi isso no The Daily, que é o podcast diário do New York Times. É, marca uma reunião... Que é, que é o A Hora do New York Times. Isso. O A Hora do All no New York Times chama The Daily. <risos> marca uma reunião de Zoom com mais gente que precisaria ser informada com a nota pronta, só faltava da send, termina a reunião de Zoom, passa um minuto, ele, põe, ele publica a carta nas redes sociais, que foi um jeito dele é, conseguir controlar né, a notícia, de como a notícia seria dada. E de domingo para cá, o que, que foi a vida de Kamala Harris desde então, né? Você tem, inclusive, é, uma leitura de como que isso, o timing, alterou totalmente o, o, o xadrez, né? A, a gente entrevistou no Análise da Notícia, que é outro programa do UOL, que eu faço com o Kenji Alencar, a Mônica Deboli, que é uma economista brasileira que está radicada há muitos anos nos Estados Unidos, que é uma excelente analista da política americana. E a Mônica estava dizendo para a gente com muita propriedade, duas coisas muito importantes. Primeiro que agora passou a ser uma eleição de quem está engajado, está é, energizado, está incentivado pela política por ter a Kamala Harris como candidata e alguém que é contra a política. Então virou essa polarização que não existia antes contra o Biden, porque ninguém se empolgava com o Biden. Né? Então, ela é incutiu essa, essa empolgação que é fundamental para levar alguns segmentos do eleitorado a votar, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, né? principalmente jovens, principalmente a comunidade negra, etc. Mas o segundo ponto que ela, Mônica, levou, levantou, que eu acho que faz muito sentido, é que os democratas foram muito espertos em fazer essa troca depois da convenção republicana e depois da escolha do vice, do Trump. Uhum. O Trump, no escuro, escolheu um vice que seria ótimo para disputar contra o Biden. O J.D. Vance, um senador de primeiro mandato, que tem metade da idade do Biden, 39 anos, mas que é igual, é um mini-me, né, para usar a expressão da Mônica, do, em relação ao Trump. É um Trump 2 a missão piorado. É mais radical ainda do que o Trump em alguns assuntos. Então ele não soma nada, ele é mais do mesmo. Ele só consolida o voto MAGA, né? Make America Great Again. Contra o Biden seria bom por causa da questão do etarismo. Contra a Kamala Harris, que tem um apelo para esse eleitorado que o, o eleitorado não estava convencido de que o Biden era o melhor candidato, jovens, comunidade negra, etc., não é um bom vice. Então, teve um timing muito feliz nessa troca. Eles fizeram rapidamente, não deixaram ter polêmica anunciaram que seria a Câmara, ela já teve, choveu é. dinheiro na campanha dela. Isso é um aspecto importante que eu acho de, de ressaltar. A candidatura nos Estados Unidos, como são dois partidos, ela é muito disputada, às vezes, tanto Sim. quanto a eleição em si propriamente. Tanto que a Câmara ela disputou com o Biden, né, quatro anos atrás, para ter a indicação. E nesse, dessa vez, dadas as circunstâncias, o tiro na orelha do, do Trump, a escolha do vice, e aí a renúncia do Biden, tudo tão perto e tão embolado, fez basicamente com que ela fosse ungida candidata, todos os outros pré-candidatos democratas, que poderiam se colocar como candidatos democratas, já apoiaram ela de saída, é, e ela se tornou consensual dada a urgência da, do enfrentamento ao Trump, e aí tem, tem isso, né, é, o anúncio de, da, da desistência do Biden, nesse momento, acabou ofuscando, né, o tiro que foi semana passada, nem duas lembra. semanas atrás já ficou, porque depois foi ofuscada pela escolha do vice, e agora essa história... Mudou, mudou o discurso sobre a campanha, é realmente, é, ele, eleição nos Estados Unidos é uma caixinha de surpresa maior do que no Brasil, pelo menos por enquanto. Agora tem que ver se votos 
é, se os votos vão seguir a, a cobertura da não, eleição. É, não né? é, obviamente, fatos. não dá para falar em favoritismo, mas eu diria que pelo menos alguma chance os democratas passaram a ter. Né? Eu acho que a escolha foi feliz também já para estabelecer essa disputa. Eu acho que tem... Que, que, os, que os republicanos estão preocupados e a gente tem um sinal, dois sinais. Um são esses ataques misóginos, racistas nas redes sociais. A busca no Google mais comum sobre Kamala Harris é quem é o marido, que é a coisa mais machista que você pode fazer, né? É. É, como se isso importasse é, alguma uma coisa. Uma mulher negra, descendente de imigrantes, não é casada? Ela é casada com um advogado que sabe como eles se conheceram? Hum. Eles conheceram em 2013, é, ela já era é, procuradora, famosa e tal, num encontro às escuras, promovido por um amigos em comum. Que Eles legal. não se conheceram, é. marcaram o jantar e acabaram casando no ano seguinte. Uhum. E ela é madrasta de um filho e uma filha que esse advogado já tinha de um casamento anterior. Ela é antítese, realmente, do adversário, né? Ela, e e é uma dúvida. candidatura valente, porque tem que é. enfrentar muito preconceito. E o Trump já, já, de alguma maneira, é, acusou o golpe, porque ele começou a falar daquele jeito dele, falou, ah, não quero mais fazer debate na, no Crooked ABC, né, que é a rede de TV americana, uma das três maiores, que eles querem detonar o tempo todo, né, é, que estava combinado, um debate dele com o Biden. Ele falou, ah, não quero mais fazer lá, tem que ser na Fox News, que é a, a emissora totalmente republicana pró-Trump, né? Uhum. Que é um jeito dele dizer, não vou no debate. Porque com o Biden, ele queria ir porque queria passar o trator por cima, como passou no primeiro e único debate que houve entre os dois nessa eleição. Com a Kamala Harris, que tem um estilo inquisitorial <risos> e de promotor e nada como promotora, ele já tirou o time de campo. Chega! Deu a hora. Deu a hora. 